ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അസ്നിസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീഡിങ് സോൺ കേരളയിലെ കുറ്റിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് ബൈ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോവമാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് പോയറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേ റൈറ്റാണ് കേരളത്തിൽ ധാരാളം ആന്തോളജീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അവാർഡ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുറ്റിപ്പുറം പാലം എന്നുള്ള ഈ ഒരു കവിത മലയാളത്തിൽ കുറ്റിപ്പുറം പാലമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറ്റിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഈ പാലം ഭാരതപ്പുഴയുടെ മുകളിലാണ് ഈ പാലം വരുന്നത് നീള എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ പാലം വരുമ്പോൾ പലതരം ആൻസൈറ്റീസും കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും എതിർത്തിരുന്നു കുറച്ചു പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അൺസെർട്ടൈനീസും അൺസെർട്ടൈനിറ്റീസും ആൻസൈറ്റീസും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മോഡേണൈസേഷൻ ഒരു മെക്കനൈസേഷൻ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കായാലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഇൻ കേരള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മെക്കനൈസേഷനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പേടിയായി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ആവോ അതുപോലെ ആളുകൾ നേച്ചറിനെ മറക്കുമോ ഇനി ഫുള്ള് ഇവിടെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ നദി ഉറപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ ഇല്ലാണ്ടാവോ അങ്ങനെയുള്ള പേടികളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇക്കോ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് ഇൻ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആൻഡ് ഇതിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റിവർ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റിവറിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ലൂസിങ് ഓൾ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആ ഒരു തീമൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ ജെ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്ററാണ് ദൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ടച്ചിലോട്ട് പോവാം ഐ ഹാവ് നോൺ അബൌട്ട് ദ കുറ്റിപ്പുറം ഫെറി ഫ്രം മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കുറ്റിപ്പുറം ആ ഭാഗത്തെ ആ ഒരു ഫെറീനെ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പോത്തിൽ മിക്സഡ് ഫീലിംഗ് ആണുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഈ റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് റീസെൻ്റ്ലി അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കവി കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഐ സ്റ്റാൻഡ് പ്രൗഡ് അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിന്നത് ആൻഡ് മൈ ഐസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദി ഡ്വിൻലിങ് പേരാർ ഡിലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് എങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഉടക്കി ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പേരാർ അതായത് ഭാരതപ്പുഴയിലോട്ട് ചെന്ന് ഉടക്കി This is the river on whose sandy shores I once played. അപ്പോൾ പറയാണ് ഈ റിവറിൻ്റെ തീരത്ത് മണൽ തിട്ടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എൻലെസ് ഗെയിം ഓഫ് പൂത്താങ്കോൽ പൂത്താങ്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുകളി പോലെയുള്ളൊരു കളിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിവറിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വരാറുണ്ട് മണലിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ I ഐ ഡിപ്റ്റ് ഫോർ ഡെയിലി പ്രയേഴ്സ് നൗ ഐ സ്റ്റാൻഡ് പ്രൗഡ് ആൻഡ് ടോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രയറിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രഷ് ആവാറൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്ത് കുളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഹാബിറ്റ് ആണല്ലോ കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിനും ആളുകൾ വേണ്ടി ഈ പെരി കുറ്റിപ്പുറം ുള്ള ഈ ഭാരതപ്പുഴേനെ അല്ലെങ്കിൽ നീളേനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ സ്റ്റാൻഡ് പ്രൗഡ് ആൻഡ് ടോൾ ഞാൻ നല്ല വളർന്നു വലുതായി ഞാനിപ്പോൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ലെവൽ വിത്ത് ദ കിങ് ഫിഷർ കിങ് ഫിഷർ എന്താണെന്ന്
ദെൻ നോ ബോട്ട് വുഡ് വെഞ്ചർ ഔട്ട് അപ്പോൾ പറയണ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒറ്റ ബോട്ടും എന്തു ചെയ്യില്ല ഈ പുഴയിൽ ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഈ പാലം ഉണ്ടാവണേക്കാൾ മുന്നേ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീരമൊക്കെ പോവും അതായത് റിവർ ബാങ്ക്സൊക്കെ പോവും ആ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ബോട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കില്ല നദിയിലോട്ട് ഇറക്കാൻ എന്തു ചെയ്യില്ല ധൈര്യപ്പെടില്ല ഓർ കൈ ഡേ ഓഫ് ഫ്ലൈ എ ക്രോസ് ഓർ നിള യു വിൽ സ്വെൽ അഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻ യു ഡേറ്റ് യുവർ ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ പറയാണ് നിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ ഓവർ സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യില്ല കൈറ്റ് ഡെയർ ഫ്ലൈ എക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടും പറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുട്ടികൾ ആരും വന്ന് കളിക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച നിലയിലാണ് നിൽക്കുക ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പാലം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുഴ കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം ബട്ട് ഐ കാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ലാഫിങ് അറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് യു ക്രൗളിങ് അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ് നൗ doing a tail nata yet as i stand tall my foot so appo parayana ippo enike chivi okka varunnundu karanam endana ippo nee endana ee bridge inde adil kerunnittu crawl cheyana kashtapettu olugana appo vella pokka vannal ningalku oru issue illa njangal idine moli kuda povum mattey namukku yathra ekka modangi prashna undavarundu ashe ippo njan endu ini palathinte molil ninde molil aanu njan ivide കയറി നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫൂട്ട് എന്താണ് ഫോം നല്ല ഉറച്ച കാലിലോട് കൂടി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ടെയിൻ നാട്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാട്ട മീൻസ് നാട്ടു നുഴുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയില്ലേ കാല് ഇറ്റ്സ് ആറ്റ് ഓഫ് ട്രാവലിങ് ഓൺ ഓൾ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്റ്റേഴ്സ് ലെഗ്സ് ആസ് എ പെനാൽറ്റി അപ്പോൾ ലൂസിങ് നമ്മൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രണമിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നദിയുടെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ കയറി നിൽക്കുകയാണ് നീ തോറ്റു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഓൺ ദിസ് മാമോത്ത് ഹ്യൂമൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മാമോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂജ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നേടിയെടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു പുഴ ഇവിടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ദ വെൽ അപ്പ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഡൾ ലൈക്ക് ഐ കാണ്ട് ഫാത്തം സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് നൗ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസ്റ്റെയിൻ ബ്യൂട്ടി അറൗണ്ട് ഹിം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാമലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലോലി ഫേഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് സംതിങ് അപ്പോൾ പറയാണ് മോഡേണൈസേഷൻ വന്നു പാലമൊക്കെ അപ്പം ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജിന് അപ്പം ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമലക്ഷ്മി പോയ പോലെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പഴമ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾ വഞ്ചിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുക അവിടെ ആ റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ തിട്ടയുടെ മണൽ തിട്ടയമ്മ ഇരുന്ന് കളിക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജി ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ കളിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രൂലി ദ ട്രഷ് ഹോൾ ഓഫ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ഐ കെയർസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ദ റസ്റ്റിക് വിസ്റ്റ ദാറ്റ് ഫേറ്റ്സ് എവേ ഡേ ബൈ ഡേ ഓഫ് ചാമിങ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി അപ്പോൾ വിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലീസിങ് വ്യൂ റസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂറൽ ഓർ വില്ലേജ് ലൈഫ് എന്നാണ് കെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ചിങ് ജെൻലി ആൻഡ് ലവ്വിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണം ആ ഗ്രാമ ഭംഗി അങ്ങോട്ട് പോയ പോലെ ഗ്രാമലക്ഷ്മി നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൽ ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വേദനയൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പാലത്തുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്താണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്ത് തന്നെ തനിമ പോയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മൈ പ്ലേമേറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് മൈ ബർത്ത് നൗ റിസീഡിങ് ഫാർ ഫാർ അവേ ആൻഡ് റെഡി ടു ബിഡ് ദ ഫൈനൽ അഡ്യു ദ വൈഡ് എക്സ്പാൻസ് ഓഫ് പാഡി ഫീഡ്സ് പറയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ പ്ലേമേറ്റ് പ്ലേമേറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനനം മുതലേ എൻ്റെ
when green and yellow playfully intermingle grows with houses flanked by fruits bearing trees slopes covered അപ്പം പറയാണ് ഇനി ആ റിവർ സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താവും മിസ്സാവും അതായത് അവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകൾ പിന്നെ ബോട്ടിടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ബിയറിങ് ട്രീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി മിസ്സാവും എന്ന് പറയാണ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് മിറിയഡ് ഹ്യൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇൻ ദ കാവ്സ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ എലഗൻറ്റ് ലാംസ് ആൻഡ് എ പൈപ്പൽ ട്രീ വിത്ത് ദ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് സെർക്ട് ബേസ് അപ്പം മെറിൽ സോണ് ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ പണ്ടത്തെ കുറേ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാങ്കിൻ്റെ അവിടുത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേ കാവ് ഒരു അവിടെ ഒരു വർഷിപ്പ് ഏരിയ പിന്നെ ഒരു ആൽമരം തറ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആൽമരം അതിപ്പോഴും ആ സൈഡിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അനോഷ്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെല്ലുമോ അതൊക്കെ നഷ്ടമാവുമോ ഇനി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി പോയിട്ടുള്ളതാണ് ദ സോങ് ഓഫ് പ്ലഫ് മാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ ഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് സൈലൻസ് ഓഫ് ദി നൈറ്റ് ഓൾ ദിസ് ആർ മൂവിങ് സ്ലോലി അവേ യീൽഡിങ് ടു സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ പറയാണ് പണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് പുഴയൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ആപത്ത് വരുമെന്നുള്ളൊരു പേടിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തനിമ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ് മൂവിങ് സ്ലോലി അതെ അതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തു വന്നു ഏൽഡിങ് ടു സ്റ്റോൺ സൂട്ട് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ റെയിനിങ് ഓവർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ പൗഡർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കംപ്ലീറ്റഡ് ബേണിങ് ഓഫ് സംതിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മോഡേണൈസേഷൻ പാലം പണിതിട്ട് സിമെൻറ്റും സ്റ്റീലും അങ്ങനെ ആകെ ബഹളാണ് ഈ സൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തരികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൗളിങ് ആൻഡ് സെർജിങ് ഹെഡ് പിന്നെ ആ ടയർ ആൻഡ് പെട്രോൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ പറയാണ് ഹൗളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് സഡൻ പിന്നെ സെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ഫോർവേഡ് അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ള് വണ്ടികളും ബഹളുമാണ് പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ചീറി പാഞ്ഞു പോകുന്നു രാത്രിയെന്നില്ല പകലേന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ടയറിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയും ഒക്കെ ബഹളാണ് അവിടെ അപ്പോൾ പാലം വന്നപ്പോൾ മോഡേണൈസേഷൻ ഓർ അർബനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിളാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് വോൾ സ്പ്രിങ് അപ്പ് എവ്രി വേർഡ് ജോസ്ലിങ് ഫോർ സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എവ്രി വേർഡ് റഫ് ഡേ ഈസ് റഷ്യസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റഫ് നൈറ്റ് ടു അപ്പോൾ പറയാണ് എല്ലാ ഭയങ്കര ക്രൗഡായിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര നോയ്സിയാണ് അവിടെ റഷ്യസ് എന്ന് നോയ്സിയാണ് ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഫുഷി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് വണ്ടികൾ പരക്കം പാഞ്ഞ് ഓടുകയാണ് രാത്രിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എവ്രി വേർ നോയ്സസ് ക്യുക്കനിങ് എവ്രി വേർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്യുക്കനിങ് സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് റൗളിങ് ലോക്കിങ് ഹോൺസ് നോട്ട് നോട്ട് സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് ഹോൾ അപ്പോൾ പറയാണ് എല്ലാവോട്ടും ഭയങ്കര ബഹളാണ് മോഡേണൈസേഷൻ വന്നേ പിന്നെ അവർ ബ്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റിങ് ഇന്ന് നോയ്സി വേ എന്നാണ് അർത്ഥം ലോ ഹോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻഗേജ് ഇൻ എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അപ്പോൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ തല്ലൂടുന്നു സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സും സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ തല്ലൂടുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സിന് മാത്രമല്ല അയൽപ്പക്കക്കാരായിട്ട് തല്ലൂടുന്നു ആകെ ഭയങ്കര ബഹളാണ് സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് ആർ നെയ്ബേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് നെയ്ബേഴ്സായി വന്നു ആൻഡ് നെയ്ബേഴ്സ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരോടും ഉണ്ടാണ്ടേ അവർ വേറെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവും അതുപോലെ തന്നെ അടിയായി വീടിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് തർക്കം ദെൻ മല്ലൂർക്കയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മല്ലൂർക്കയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a part of river that is very deep nanu ore mallur deep nanu ore mallur kayam river indu daanu nalla aala bhagam mallur kayam shall be mere name from now on inga inonnu prashasthi illa matte edu ore mallur kayathinte adutti kudu nu povarudu danger aanu aalukale kaanande um appo adu nishayalla paal undallo
സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ ഗ്രാൻഡ്ജർ ഗ്രാൻഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്രസീവ്നെസ് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സീം ലൈക്ക് എ സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് ഹേൾഡ് ബൈ എ ഹോട്ട് ഹെഡഡ് ചൈൽഡ് റോബോട്ട് പറയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കുറഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ കു ക്ലിഫൊക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ഇനി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല മാൻ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പ്ലേ ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ ഇഫ് യു ടേൺസ് ഇൻ ടു എ മെഷീൻ ഓ ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം മെക്കനൈസേഷനാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മാൻ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പ്ലേ ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾ അവരുടെ വഴിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ഇഫ് യു ടേൺ ഇൻ ടു എ മെഷീൻ അവരൊരു മെഷീനായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓ മദർ പേരാർ ഫുഡ് യു ഓൾസോ ടേൺ ഇൻ ടു ഗ്രീവിങ് വീക്കിംഗ് ഡ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീയും ഇനി എന്തായി മാറും സ്മെല്ലിങ് അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുമോ നീയും ഇനി ചുരുങ്ങി 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 എന്താണ് ഗട്ടർ ചാനൽ പോലെയായിട്ട് മാറുമോ നീനില്ലാണ്ട് ആവുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മോഡേണൈസേഷനും മെക്കനൈസേഷനും വന്നു ആളുകൾ ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതെടുക്കുന്നു റിവർ നികത്തി അങ്ങനെ വളച്ചെടുത്ത് മതിലൊക്കെ കെട്ടി ഓരോരോ പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇനി കുറ്റിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താഴെ ഇനി ഭാരതപ്പുഴ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് അതിൻ്റെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ വീതി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുമോ വെള്ളം ചാണ്ടയാവോ അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇടശ്ശേരി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച കവി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ ഭാരതപ്പുഴയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അപ്പോൾ കവി പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പിക്കോ ക്രിട്ടിക്കലാണ് നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ നേച്ചറിനോട് അകന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പാലം വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ മോഡേണൈസേഷനും അർബനൈസേഷനും മെക്കനൈസേഷനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാം